சில வாரங்களான குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு குழந்தைக்கு என்ன செய்யலான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதை பற்றி தான் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் குழந்தைக்கு எதனால் சளி பிடிச்சிருக்குன்னு முதல்ல பார்த்துடலாம் குழந்தைய நல்ல சூடான தண்ணியில் தான் குளிக்க வைக்கணும் குளித்ததும் நல்லா தொடச்சிடணும் காது பக்கம் இருக்கிற முடியில் தண்ணி இருக்கும் அதை சரியாக காய வைக்கணும் பின்னன் தலையில் நல்லா தொடச்சிடணும் உச்சி குளியிலையும் அதிகமாக ஈரம் இருக்கும் இந்த இடங்களை எப்போவும் ஈரம் இருக்கக்கூடாது இருந்தால் கண்டிப்பாக சளி பிடிக்கும் அதுக்கு சாம்பிராணி போக போட்டு உணத்துனா ஈஸியாக காஞ்சிடும் குழந்தையோட தாய் என்னைக்கெல்லாம் தலைக்கு குளிக்கிறாங்களோ அன்னைக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக குழந்தையும் தலைக்கு குளிக்க வச்சிடணும் குழந்த பிறந்த நாட்களில் ஒத்த படை நாட்கள்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதாவது மூணாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் அந்த நாட்களில் மட்டும்தான் ரெண்டு பேரும் தலைக்கு குளிக்கணும் குழந்தை என்னைக்கெல்லாம் தலைக்கு குளிக்குதோ அன்னைக்கு கண்டிப்பாக அம்மாவும் தலைக்கு குளிச்சிடணும் அதனால் ரெண்டு பேரும் சரியான நாட்களை கணக்கு வச்சு தலைக்கு குளிச்சிருங்க எப்போ தலைக்கு குளித்தாலும் நல்ல ஈரம் இல்லாமல் தலையை காய வச்சிடணும் தலை ஈரமாக இருக்கிறப்போ தாய் கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கக்கூடாது இதனாலேயும் சளி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அம்மா தன்னோட உடம்பை ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கிடணும் உங்களுக்கு சளி பிடிச்சா உடனே குழந்தைக்கும் சளி பிடிச்சிடும் குழந்தையோட துணி ஈரமாக இருந்தால் உடனே மாற்றிடுங்க படுக்கையில் யூரின் போனால் உடனே குழந்தைய வேறு இடத்துல படுக்க வைங்க படுக்கை விரிப்பையும் மாற்றிடுங்க இப்படி செய்யலைன்னா சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குது எப்படியோ சளி பிடிச்சிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலான்னு நீங்கள் கேட்குறது நல்லாவே புரியுது இப்போவே குழந்தைக்கு சளி மருந்து கொடுத்து கெமிக்கலை கொடுத்து பிஞ்சு உடம்புல நச்ச விதைக்காதீங்க நம்மளோட பாரம்பரியத்தில் இந்த மருந்துகளுக்கெல்லாம் இடமே இல்லை இயற்கையை எளிமையாக குணப்படுத்திடலாம் சளி பிடிச்சிடுச்சுன்னா முதல்ல ஆவி தான் பிடிக்கணும் குழந்தைக்கு எப்படி ஆவி பிடிக்கணும்னா நல்லா கொதிக்கிற வெண்ணியை ஃப்ளாஸ்க்கில் ஊற்றி உடனே மூடிடுங்க இப்போ குழந்தைக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு ஃப்ளாஸ்க் முடிய தரங்க நிறைய ஆவி வெளியே வரும் இதை குழந்தையோட முகத்தில் ஊற்றி விடுங்க அதாவது கோயிலில் தீபத்தை ஒத்துவோம்ல அதே மாதிரி குழந்தைக்கு அந்த ஆவியை எடுத்து ஒத்தி விடுங்க அதுவும் நெற்றி மற்றும் மூக்கு பகுதிகளில் அதிகமாக ஒத்தி வைங்க அந்த சூடான காற்றை குழந்த சுவாசிச்சா நல்லது அப்புறம் விரலி மஞ்சளை தீயில் சுட்டு அதிலேருந்து வர்ற புகையை குழந்த சுவாசிக்கணும் அப்படி சுவாசிச்சா ரன்னிங் நோஸ்லாம் சரியாயிடும் மூக்கடைப்பு இருந்தாலும் சரியாயிடும் முடிஞ்ச வர குழந்தைக்கு சளி பிடிக்காம பார்த்துக்கோங்க ஒருவேளை சளி பிடிச்சா சூடான தண்ணியில் ஆவி பிடிக்கிறது மஞ்சளை சுட்டு அதில் வர்ற புகையை சுவாசிக்கிறதுன்னு இதெல்லாம் செய்ங்க குழந்தைக்கு சீக்கிரமாகவே சளி குணமாகிவிடும் இந்த வீடியோ பற்றின ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலோ அல்லது வேறு கேள்விகள் இருந்தாலோ அதை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தேவைப்படுறவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ போலவே பல பயனுள்ள தகவல்கள் நம்ம சைல்டு கேர் சேனலில் இருக்குது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சைல்டு கேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெஸ்கிரிப்ஷனில் நிறைய லிங்க் உங்களுக்காக இருக்குது கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்